The key elements, nickel, molybdenum and chromium, which eventually enabled the development of the range of materials we now know as stainless steels, were all discovered in the second half of the 18th century. But it wasn't until the early 20th century that scientists actually began to explore the complex effects of these elements when alloyed with iron. In fact, in spite of the grant of a 1912 patent in Germany covering the production of iron-chromium-nickel alloys, the first commercial cast of any stainless steel was produced in Sheffield, England in 1913 by Harry Brearley. It is probably a much less appreciated fact that the element niobium, which was also discovered over 200 years ago in 1801, also plays a key role in the alloy design of stainless steels used globally in the modern era. Indeed, niobium has been of critical importance in the stainless steel development story for some 80 years, since it was first added in 1933 to stabilize early stainless steels against intergranular corrosion and weld decay. Before we learn more about the unique role of niobium, we must first understand the differences between the main categories of stainless steel, which have been developed over the years for a range of applications. The balance of the elements chromium and nickel in the iron matrix dictates the category of stainless steel which is produced. A Scheffler diagram, which is often used to select welding consumables for the fabrication of stainless steels, also serves to illustrate the importance of the balance between chromium and nickel. It is generally accepted that the chromium level must be above about 12% for a steel to fully develop the resistance to rusting which enables it to be classed as stainless. But the Scheffler diagram reveals that, depending on the precise levels of chromium and nickel, it is possible to produce steels which are martensitic, ferritic, austenitic, or indeed mixtures of ferrite and austenite, known as duplex stainless steels. We will now examine these various products more closely and highlight the important role which niobium plays in each. Austenitic stainless steels. The global market for stainless steel now exceeds 30 million tonnes per annum and is rising consistently by about 6% each year. Over 60% of this is austenitic, with chromium in the 13 to 25% range and nickel around the 8 to 10% level. These steels are used for some housewares, hygienic applications, containers, industrial piping and in some constructional applications. Austenitic stainless steels have high ductility and a lower yield strength than some of the other variants, and niobium plays a number of important roles depending on the specific application. Niobium has a large atomic radius and is capable of straining the austenitic lattice to such an extent that in combination with its grain refining effect, due to the formation of fine precipitates, it significantly increases the yield strength of the austenitic grades. Furthermore, by mopping up excess carbon and nitrogen, it minimizes the precipitation of complex chromium carbides during heat treatment or welding. This in turn prevents local loss of chromium in the matrix which can lead to intergranular corrosion, pitting corrosion or welding difficulties. Niobium also plays a special role, sometimes in conjunction with molybdenum, in increasing creep strength through precipitation hardening in certain austenitic stainless steels intended for high temperature application. A typical niobium level in this class of steel would be 0.8%. Ferritic stainless steels. Ferritic stainless steels either contain no nickel or much lower levels of that element and are therefore an attractive option and significantly cheaper. Perhaps not unexpectedly, ferritic stainless steels have properties similar to those of mild steel with the exception of their superior corrosion resistance. Whilst some variants of ferritic stainless steel contain more than 20% chromium, the two most commonly encountered alloys contain either 12% chromium or 17% chromium with nickel content selected depending on the specific end application. Ferritic stainless steels account for about 30% of the global stainless market and are also found in some housewares, boilers, washing machines and in automotive exhaust applications. Once again, niobium plays a critical role in preventing intergranular corrosion, particularly following welding, 
and in the higher chromium variants, confers good deep drawability to the material, thus increasing the range of components which can be manufactured. Fracture toughness also benefits, and in the 17% chromium variants, the recrystallization temperature is raised, providing more flexibility and generating remarkable strength-toughness combinations. As in the austenitic class, combinations of niobium and molybdenum lead to the production of high-temperature-resistant ferritic stainless grades suitable for automotive and other elevated temperature exhaust systems. Depending on the combination of properties required, ferritic stainless steels may contain from 0.12 to 1% niobium. Ferritic stainless steels offer a more sustainable and lower cost alternative to austenitic steels in a wide range of applications. Reducing nickel to either zero or just a few percent and microalloying with very small additions of niobium and molybdenum in a ferritic matrix has been demonstrated to produce stainless steels with properties equivalent to those of many austenitics in terms of corrosion resistance, toughness and formability. Thus, indirectly, the judicious use of niobium contributes very effectively to cost control and the sustainable use of important world resources. Duplex stainless steels. The duplex grades are designed to have approximately 50% ferrite and 50% austenite in their microstructure, which produces a layered structure with a good combination of strength and ductility. Such steels are widely used in storage tank, pulp and paper, oil and gas, and desalination applications. They are ideal for harsh, warm, and humid marine applications. In spite of these advantages and growing usage, the duplex grades still only account for less than 1% of the stainless market. Duplex steels usually have chromium in excess of 20%, with nickel around 7%, and usually include molybdenum to confer additional strengthening and or improved higher temperature properties. It seems likely that ongoing research will also eventually establish a role for niobium to add value to this specialist class of stainless steel. Martensitic stainless steels. As will be appreciated from the Scheffler diagram, the simplest martensitic steels have the minimum chromium level, about 12 or 13 percent, required to confer the stainless quality, and nickel at around 4 percent. They are hard and strong with moderate corrosion resistance and are often used for cutlery, turbine blades and surgical instruments. Indeed, there are many possible applications for martensitic stainless steels in areas where hygiene is important, for example, in surgical and dental implants. Stainless steel has a smooth, easy-to-clean surface, which makes it difficult for microbes to adhere and grow. Niobium is used in low-carbon martensitic grades together with copper to promote precipitation hardening, providing very high hardness, whilst maintaining the stabilization effect and maximum corrosion resistance due to the prevention of chromium carbide precipitation. A typical level of niobium to provide these effects in the presence of about 2% copper would be 0.75%. Niobium is uniquely beneficial in the stainless steel story and the world's leading supplier of niobium technology, Brazilian mining company Compania Brasileira de Metalurgia e Mineração, continues to support and encourage development work, which further enhances the use of this key element in niche areas where it can add value to specific products in a sustainable manner. The following case studies and supporting interviews, already referred to in respect of the application of niobium to austenitic and ferritic steels, offer a remarkable demonstration of the effectiveness of CBMM's progressive strategy through the interaction with carefully selected enlightened end users. There is no doubt that the next few decades will witness further remarkable refinements in the use of niobium in stainless steels, and that such developments will make a significant contribution to our more effective utilization of the world's resources. The two most important sectors in which niobium will continue to play a key role are austenitics and ferritics, and we are now going to take a closer look at one specific case study from each, which will highlight the merits of the element as an alloying addition and explain more effectively the practical advantages of research and development in this direction. 
Firstly, we will focus on the application of niobium-bearing austenitic stainless steels in thermal power generation in China. The following interviews will reveal how niobium facilitates higher temperature operation, thereby enabling greater efficiency and sustainability. Tatodin 在超导电源电站中,呃,蒸汽有不同的温度段,在高温段,比如说600多超导电源电站,它高温段如果选用马尔体耐热钢,它的持久强度抗蒸汽腐蚀性能等不足。如果选用液晶耐热合金,价格比
，就是咱们在火电机组中另外一个重要的这个二体耐热缸 ，S 三幺零四四二，是在 S 三幺零的基础上发展而来的。该缸的持久强度比传统的 S 三幺零耐热缸大大提高。比较关键的这个原因就是在 S 三幺零缸的基础上，我们加入泥和氮元素，使缸形成了大量的含泥的第二项，从而大大的提高了。这个缸的持久强度，随着火电机组的参数的不断提高，越来越多的新型材料将在机组中大量应用，特别是二体耐热缸的应用将会不断的增加。而泥是强化二体耐热缸的重要元素之一，含泥二体耐热缸的优势也将更加显现。今后我们将会和钢铁研究企业以及科研院所。进一步的合作，深入研究含泥二体耐热缸在火电厂用材的奥妙。Now we turn to Brazil to consider the contribution which niobium makes in ferritic stainless steels. We will learn here about the specific niches which ferritic stainless steels occupy in the market, and in particular how the introduction of these steels by a sugarcane producer has generated significant cost savings. Bom, os aços inoxidáveis ferríticos eles podem ser comparados principalmente com os austeníticos, porque eles concorrem na mesma linha de aplicação. E os aços ferríticos são mais resistentes à corrosão sob tensão. E também em processos que envolvem ciclos térmicos, de aquecimento, resfriamento, como os ferríticos se dilatam menos, eles estão menos sujeitos a variações de dimensão, de contração e de expansão, e com isso minimiza as falhas, principalmente por fadiga, em relação aos austeníticos, que pode levar à falha da própria peça ou de componentes adjacentes. Bom, os aços austeníticos, eles são mais versáteis do que os ferríticos, mas é uma versatilidade que sai cara porque eles são mais ligados, principalmente ao níquel. Quando se conhece especificamente os, as variáveis da aplicação, na maioria das vezes consegue-se especificar um ferrítico que atende tecnicamente e a um custo mais competitivo. Sim, os ácidos inox ferríticos são aplicados na linha branca, em talheres, é, são aplicados também em usinas de açúcar, em em escapamentos automotivos, e a gente consegue ver isso nas nossas cozinhas, em fogões, geladeiras, ou mesmo em elevadores, isso está no nosso dia a dia. Existem algumas aplicações, como estampagem profunda, que usualmente utiliza mais o aço austenítico. E com os desenvolvimentos que têm sido feitos, tem se conseguido trabalhar em aços ferríticos ligados ao nióbio, isso permite modificações termomecânicas no fluxo de produção industrial. E aí controla-se a recristalização do material e também a textura. E tem-se conseguido a estampagem de peças mais complexas. E o NIOB também auxilia muito os aços inoxidáveis na questão de fragilização à soldagem, de juntas soldadas. E em alguns desenvolvimentos mais recentes nós temos visto também que ele pode melhorar a superfície de alguns aços que tem que ser com aparência mais brilhante. Bom, o setor automobilístico ele tem cada vez mais demandado performance do sistema de escapamento, mas já é uma aplicação que utiliza aço inox ferrítico com nióbio. Mas para ganhar mais performance, as pesquisas nessa linha não devem parar. E tem aplicações que nós temos usado aço ferrítico sem nióbio, como nas usinas de açúcar, que são ambientes que têm fenômenos moderados de abrasão e corrosão. E os aços ferríticos são usados e eu acredito que a ganho de performance nessa linha passa pelo desenvolvimento de aços ligados ao nióbio. A usina alta murgiana, localizada no município de São Joaquim da Barra, é uma usina de grande porte, esmaga 6 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar por safra. Ela, é como, ela produz uh, etanol, açúcar e energia elétrica. O processo é o básico de como as outras usinas que processam cana-de-açúcar. Resumindo, esse processo consiste em separar da cana o caldo, esse caldo é concentrado e ele tem dois destinos básicos, que seja a parte de etanol e a parte de produção de açúcar. A parte de produção de açúcar é concentrado cada vez mais esse caldo até cristalizar e daí sai o açúcar. E na parte de etanol alimenta com esse caldo as leveduras que vai produzir o etanol, depois é destilado, né, separado e posto à venda. E a terceira parte com bagaço é utilizado para geração de energia, tanto para o consumo interno como para a exportação do excedente de energia e venda no, no grid de energia elétrica do estado do sudeste de São Paulo. Como a, a, a empresa depende muito de energia elétrica, da parte de evaporação, então são usadas caldeiras né, que geram esse vapor, que uh, passam pelas turbinas, gera energia elétrica e gera a parte de evaporação para tirar e concentrar, tirar água e concentrar cada vez mais o caldo da cana. Isso nós dependemos muito de evaporadores e tem uma grande quantidade na empresa. O maior desafio em termos de equipamento é a disponibilidade desse durante o processo. Qualquer quebra ou indisponibilidade nos gera custos de parada de produção e custos de manutenção. Portanto, nós utilizamos equipamentos de boa qualidade, materiais de excelente qualidade também. Nós optamos pelo uso do inox, tanto em turbinas, que é, nós dependemos muito para a geração de energia, quanto na parte de destilaria, problemas de corrosão e interrupção de produção. E especificamente em, em caixas evaporadoras, essas ações é, de utilizar equipamentos ou produtos né, de melhor qualidade, embora inicialmente o investimento seja maior, o resultado é muito melhor. Você ganha em tempo, porque as paradas são menores, as campanhas de limpeza são dilatadas, você tem uma melhor qualidade do seu produto final, você tem um melhor água condensado para utilização nas caldeiras. Então, o resultado final, sempre no balanço, você ganha. Porque o custo nem sempre é o custo inicial. O, o benefício do inox em relação aos carbono é que produz um condensado limpo para ser utilizado nas caldeiras, nas caixas pré-evaporadoras de específico. E uh, você tem menor incrustação devido à superfície do material, que permite ter menor incrustação. E aí a transferência, por isso a transferência ou a troca térmica é ampliada, ou melhorada, ou mantida, vamos dizer assim, comparado com o aço carbono comum. Nota-se, comparando duas caixas produzidas em paralelo, um pré, que pode se alimentar com maior quantidade de caldo e sai com bricks melhor a caixa que é utilizada a o inox em comparação ao carbono. Já no último efeito, né, o último efeito nós temos problemas de pH baixo. Aí sim a vida útil é comprometida. Não há necessidade de utilizar o, o aço inox, porque a vida útil é prolongada além do benefício da transferência de, de calor também e de incrustação, que já foi citado em relação aos preservadores. É, utilizando equipamentos de boa qualidade e materiais de boa qualidade, embora o investimento inicial seja maior, durante a vida da utilização desse equipamento, o custo torna-se menor, dando uma melhor produtividade e o balanço é, monetário, você vai ver que vai ser sempre positivo. Por isso, nós optamos na Alta Morgiana utilizar os uh, tubos de aço inox com nióbio na parte das caixas evaporadoras. São os materiais 439 e 444. E nós podemos contar com ela para boa qualidade do nosso produto, para boa utilização das nossas caldeiras e, enfim, atingir nosso objetivo, que é encantar nossos clientes. Música